ജറമിയ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് പറയാനേൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജറമിയ ജനത്തെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഹോഷായയുടെ മകൻ അസറിയായും കരയായുടെ മകൻ യോഹനാനും അഹങ്കാരികളായ മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്ന് ജറമിയായോട് പറഞ്ഞു നീ വ്യാജമാണ് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ വസിക്കാൻ പോകരുതെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കൽദായരുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നതിനോ അവർ ഞങ്ങളെ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ വേണ്ടി നേരിയായുടെ മകൻ ബാറൂക്ക് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു യൂതാദേശത്ത് വസിക്കണമെന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന കരയായുടെ മകൻ യോഹനാനും പടത്തലവന്മാരും ജനവും അനുസരിച്ചില്ല ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പോയതിന് ശേഷവും വീണ്ടും യൂതാദേശത്ത് താമസിക്കാൻ തിരിച്ചെത്തിയ യൂതായുടെ അവശിഷ്ട വിഭാഗത്തെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജകുമാരിമാർ സേനാധിപനായ നെബുസരദാൻ ഷാഫാൻ്റെ മകനായ അഹിക്കാമിൻ്റെ മകൻ ഗദാലിയായ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നവർ എന്നിവരെയും ജറമിയ പ്രവാചകനെയും നേരിയായുടെ മകൻ ബാറൂഖിനെയും കരയായുടെ മകൻ യോഹനാനും പടത്തലവന്മാരും ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഈജിപ്തിൽ തഹുപ്പൻ ഹെസിലെത്തി കർത്താവ് ജറമിയായോട് തഹുപ്പൻ ഹെസിൽ വച്ച് അരളി ചെയ്തു നീ വലിയ കല്ലുകളെടുത്ത് യൂതായിലെ ആളുകൾ കാണുകെ തഹുപ്പൻ ഹെസിൽ ഫറോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കലുള്ള കൽപ്പടവിലെ കളിമണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുക അനന്തരം അവരോട് പറയണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ദാസനായ ബാബിലോൺ രാജാവ് നബുക്കുദനേസറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തും ഞാൻ ഒളിച്ചു വെച്ച കല്ലുകളിൽ മേൽ അവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കും അവയുടെ മേൽ തൻ്റെ രാജകീയ വിധാനം ഇരിക്കും അവൻ വന്ന് ഈജിപ്തിനെ തോൽപ്പിക്കും പകർച്ചവ്യാധിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ പകർച്ചവ്യാധിക്കും പ്രവാസത്തിനുള്ളവരെ പ്രവാസത്തിനും വാളിനുള്ളവരെ വാളിനും ഏൽപ്പിക്കും ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അവൻ തീ വയ്ക്കും ദേവന്മാരെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുകയോ കൊള്ളയടിക്കുകയോ ചെയ്യും ഇടയൻ തൻ്റെ കമ്പിളിയിൽ നിന്ന് കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നതുപോലെ ഈജിപ്ത് ദേശത്തെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നിട്ട് നിർബാധം അവിടെ നിന്ന് പോകും അവൻ ഈജിപ്തിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്തൂപങ്ങൾ തകർക്കും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാകും Chapter 43 When Jeremiah finished speaking to the people all these words of the Lord their God with which the Lord had sent him to them Azariah son of Hoshea Johanan son of Korea and all the insolent men shouted to Jeremiah You lie it was not the Lord our God who sent you to tell us not to go to Egypt to settle It is Baruch son of Neriah who stirs you up against us to hand us over to the Chaldeans to be killed or exiled to Babylon. Johanan son of Korea and the rest of the leaders and the people did not obey the Lord's command to stay in the land of Judah. Instead, Johanan son of Korea and all the army leaders took along the whole remnant of Judah that had been dispersed among the nations and had returned thence to dwell again in the land of Judah. men women and children the princesses and every one whom nebuzaradan captain of the bodyguard had entrusted to gedaliya son of ahikam son of shaphan also jeremiah the prophet and baruch son of neriah against the lord's command they went to egypt and arrived at tapanes this word of the lord came to jeremiah in tapanes take with you large stones and sink them in mortar in the brickyard at the entrance to the royal building and tapanes while the men of judah look on and then say to them thus says the lord of hosts the god of israel i will send for my servant nebuchadnezzar king of babylon and bring him here he will set his throne upon these stones which i jeremiah have sunk and stretch his canopy over them he shall come and strike the land of egypt with death 
Whoever is marked for death, with exile, everyone destined for exile, with the sword, all who are intended for the sword, he shall set fire to the temples of Egypt's gods, and burn the gods or carry them off. As a shepherd delouses his cloak, he shall delouse the land of Egypt and depart victorious. He shall smash the obelisks of the temple of the sun in the land of Egypt, and destroy with fire the temples of the Egyptian gods.